Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Sabe aqueles dias que você quer assistir alguma coisa bem água com açúcar, mas sem fugir muito do terror? Eu tenho a indicação certa para vocês. Hoje falaremos de terror nos bastidores, mas antes de começar o vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para a divulgação, ative o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Max é filha de Amanda, uma atriz que tenta novos papéis, mas é sempre lembrada pela personagem que interpretou num filme de terror lá dos anos 80. Anos mais tarde, Max é convencida a ir numa sessão especial de cinema em comemoração a esse clássico cult que a mãe atuou, o acampamento Banho de Sangue. Porém, acidentalmente o cinema pega fogo e na tentativa de fugir, Max e seus amigos acabam presos dentro do filme. Camp Bloodbath is the granddaddy of all campsite slasher films. Terror nos Bastidores, ou The Final Girls, é um filme de terror barra comédia de 2015, dirigido por Todd Strauss. O roteiro de Emma e Fortin e Joshua John Miller faz uma homenagem em forma de sátira bastante divertida dos slasher dos anos 80, cheio de referências e sacadas bem interessantes. Começando pelos personagens do Acampamento Banho de Sangue, esse filme dentro do filme, que tem o boy insuportável, que só pensa em sexo, a bonitinha, mas não muito inteligente, gente e a virgem sem graça. Falando em personagens, todos do elenco estão muito bem. Na verdade, eu me animei a assistir por causa da Tysa Farmiga de American Horror Story, do Alexander Ludwig, o Bjorn de Vikings, e da Nina do Brave, a Helena e a Catherine de The Vampire Diaries. E foi de fato uma grata surpresa, no que o filme se propõe, ele manda bem. O roteiro é legal, assim como a caracterização dos personagens e seus diálogos, mas o que eu achei mais original foi o formato em que as coisas acontecem quando Max e seus amigos entram nesse filme. O diretor optou por caminhos bastante interessantes. E é muito maluco falar em originalidade numa obra que trabalha com o óbvio, com o clichê, porque sim, o filme reforça todos os estereótipos dos slashers propositalmente, uma vez que o grupo precisa seguir as regras desse estilo para sobreviver ao assassino. Mas né, eu vou reforçar que ele é um filme água com açúcar, não tem nada de profundo intelectual, é para você dar umas boas risadas mesmo. Dito tudo isso, fica a minha sugestão para vocês. Terror nos bastidores, ou The Final Girls, tem uma hora e meia de duração e tá lá na Netflix. Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers, eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Logo no início nós temos imagens desse filme antigo e depois nós conhecemos a Max e a sua mãe, a Amanda. De cara nós vemos que os papéis estão bem invertidos, que a Max é mais séria, mais responsável do que a mãe. Elas estão no carro voltando para casa depois que a Amanda faz um teste e fica brava porque lembram dela por causa desse filme e elas acabam se acidentando. O filme corta para três anos depois e a gente entende que a Amanda morreu. O Duncan é irmão da sua melhor amiga, da Gary. E é ele que é o cinéfilo, que é fã desse clássico cult do terror, e ele quem convence ela de ir nessa sessão especial, que vai passar o primeiro filme, que a mãe dela atuou, e a sua sequência. E o Duncan, pra mim, é o melhor personagem. Foi o personagem que eu mais gostei, porque ele é genuinamente engraçado. <risos> Bom, nesse cinema aí vão ela, o Duncan, a Gary, o Chris, que é um outro amigo que meio que gosta da Max, e a ex-namorada do Chris, a Vicky, que era muito amiga da Max antes da mãe dela falecer. Bom, tá rolando a sessão e a gente vê num canto que um cara deixa cair uma garrafa de vodka, o outro tá fumando um charuto dentro do cinema, deixa cair e pega fogo em tudo. Correria generalizada, a Max encontra um facão ali do lado das poltronas, sim, tudo a ver com o filme slasher. Ela corre para onde tem a tela onde o filme está sendo exibido, porque geralmente atrás dessas telas tem uma saída de incêndio, corta aquilo ali e ela e os amigos passam. Eles acordam no meio do mato, vão até onde tem uma estrada e do nada passa uma van com os integrantes, os personagens do filme, perguntando onde que fica o acampamento. Guys, somebody's coming. Eles ficam paralisados, a vã segue. 92 minutos depois, a mesma coisa acontece. E isso vai seguir acontecendo num looping. 92 minutos depois, 
passa a van. Porém, o Duncan, que tá ligado nas coisas, quando ela passa de novo, ele avisa nós também somos monitores nos deem uma carona que a gente segue pro acampamento. Eles entram na van e dentro dela, por óbvio, tá a mãe da Max, que aqui interpreta a Nancy. E o filme, em vários momentos, nos mostra essa coisa da Max, porque, poxa vida, a mãe morreu e ela tá vendo a mãe ali. Oh, hi. What's your name? Qual que é o negócio? O Duncan sabe tudo o que vai acontecer no filme, porque ele é fã. Então ele diz, a gente tem que se grudar na Paula, que é uma outra personagem que vai chegar, e ela vai ser a última virgem viva que vai matar o Billy, que é o assassino. A moral daquela história é o quê? Cada personagem que insinua que vai ter relações com o outro, Aparece o Billy e mata todo mundo. Já vi isso em algum lugar. Tal qual nos filmes slasher. Porém, toda vez que eles tentam sair dali só ir embora, eles entram num looping e não saem nunca. Ou seja, tem que seguir as regras daquele estilo e sobreviver até o final. Daí eu fiquei bastante chateada porque o Duncan, ele morre logo em seguida. Por quê? Eles assistem a primeira morte e ele chega perto do Billy, que é um baita de um cara mascarado com um facão. E ele diz, ele não entende quem eu sou, porque não era pra eu estar aqui, então ele não vai me matar. Mas é lógico que o bichão ataca ele, né? Selfie time! Okay. A partir daí, eles decidem seguir o roteiro, fica cada um com um personagem pra evitar que eles tenham relações e chegue, né, o assassino. A Paula, essa personagem que é a que mata o cara, chega. E quando eles tocam no nome do Billy, a Nancy começa a contar a história dele e entra o flashback, que é um momento muito interessante. É como se a tela começasse a derreter e a Max e os amigos entram nesse flashback. Fica tudo em preto e branco e eles assistem o que aconteceu com o Billy lá naquele acampamento na sua infância. Enquanto eles estão lá, eles escutam a voz da Nancy contando aquela história. O Billy era um garoto que sofria bullying e numa brincadeira muito que, entre aspas, os monitores do acampamento jogam aquelas bombinhas dentro da cabine que ele entrou, do banheiro externo que ele entrou. Ele acaba todo queimado e depois disso ele mata todos os monitores com uma máscara que ele mesmo fez. Volta para a atualidade do filme, porém os personagens veem o grupo da Max que aconteceu alguma coisa com eles ali e saem correndo quem vocês são e vazam. A Paula e o Kurt, que era o cara lá insportável, tentam sair de carro, mas ela bate e os dois morrem. E com ela morta, eles precisam escolher uma outra final girl, que é quem vai matar o assassino no final das contas. Lógico que precisa ser uma menina virgem, só tem a Nancy e a Max, mas eles escolhem que vai ser a Max porque a Max tem o perfil. Eles armam armadilhas, arrumam uma emboscada mesmo, e a ideia é... A Tina, que é aquela bonitinha, mas não muito inteligente, se a isca, ela vai tirar a roupa, né, como se fosse, afinal de contas, fazer alguma coisa e ia chegar o assassino. O que acontece é que a Tina acaba tomando os remédios da Vic, da ex-namorada do Chris. E esses remédios, se eu não me engano, eram para déficit de atenção. Então ela fica muito engraçada. Começa o plano, mas é lógico que tudo vai dando errado e no final das contas acaba sobrando só a Max, o Chris e a Nancy. Durante a perseguição nós temos um outro momento bem legal, que é o momento da câmera lenta. Todos eles ficam em câmera lenta, a cena é bem bonita porque o assassino tá pegando fogo, mas os três, a Nancy, a Max e o Chris ficam se olhando o que, que é isso que tá acontecendo e falando bem devagar. Na hora que o Billy tá ali pra pegar os três, a Nancy começa a contar de novo o flashback pra que eles sejam reportados pra essa parte do filme e aí eles consigam se safar do Billy, o que também é muito legal. Porém, termina o flashback, o Billy acerta o Chris e pega a Nancy. A Max vai atrás, tem uma ceninha ali das duas, porque, né, lembrando, elas são mãe e filha, mesmo que a Nancy não saiba. Então tem uma mini melancolia ali que rola. A Nancy serve de isca e rola uma luta muito mirabolante entre a Max e o Billy. Exageradamente mirabolante, né? Proposital. Tudo aqui é proposital. Ela consegue matar ele e os créditos começam a rolar no fundo, assim, no céu.
Só sobrou a Max e o Chris, que estão ali assistindo aqueles créditos. E do nada, eles acordam num hospital. E aí, encontram lá a Vicky, a Gary e o Duncan. Tá, coisa boa, eles conseguiram sair daquele filme, deu certo. Porém, eles escutam alguma coisa do lado de fora daquele quarto de hospital. E quando vão olhar enxergam o Billy vindo para matar a enfermeira e o médico. A real é que eles entraram na sequência de acampamento banho de sangue. Gente, filmezinho bem divertido, eu não sou grande fã de comédia, ainda mais quando mistura com terror, mas esse aqui, olha, fiquei leve. Quem aí já assistiu? Deixa sua opinião aqui nos comentários, me siga lá no Instagram, arroba morena dos anjos, dicas dos anjos oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.